Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, messieurs, plutôt, bonjour. Euh, notre pari est audacieux. Euh, notre pari est audacieux parce que nous construisons à travers notre offre, de plat notre plateforme de financement en créanciaux et innovation réelle dans le domaine du financement des PME de notre pays. Il est doublement audacieux parce que nous le faisons en nous appuyant sur une technique que beaucoup considèrent comme être à l'origine de la crise financière et économique qui secoue notre pays depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, souvenez-vous des titres des journaux et des mines désabusées, des présentateurs télé qui parlaient de choses jusqu'alors totalement inconnues du grand public, jusqu'à ce que la banque américaine Lehman Brothers ne fasse faillite le 15 septembre 2008. À ce moment-là sont apparus des concepts financiers obscurs, les subprimes, la titrisation, bref, la folie des marchés financiers. Eh bien, permettez-moi d'être un peu contrariant, voire même provocateur pour les esprits qui considèrent que la finance est devenue le diable de nos économies. En effet, je vais tenter devant vous de réhabiliter la titrisation et vous montrer comment elle peut devenir un outil indispensable au financement des entreprises, et plus particulièrement des PME, PMI, qui sont, dans notre pays, vraiment à la recherche de solutions de financement complémentaires. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques petites définitions préalables. On a parlé des subprimes, on ne va pas beaucoup en parler, mais rapidement, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une catégorie d'emprunteurs. Il se trouve que les banques américaines ont voulu prêter de l'argent à des ménages qui étaient peu ou pas solvables, de manière à leur permettre d'acquérir leur résidence principale. Lorsque la crise immobilière est arrivée, que la valeur des biens est devenue inférieure à, au montant des sommes empruntées, la, les difficultés sont apparues. Ensuite, la titrisation. Et c'est le plus important parce que c'est la technique que l'on retient pour faire fonctionner notre plateforme de financement. Et la titrisation n'est rien d'autre qu'une technique. Et critiquer une technique n'a pas de sens en soi. Est-ce qu'on critique le marteau lorsqu'on se tape les doigts Non. Le responsable, c'est celui qui porte le marteau ou éventuellement c'est le clou s'il est de mauvaise qualité. Concernant la titrisation, c'est sensiblement la même chose. Alors, en fait, que fait la titrisation Il y a deux façons d'aborder le sujet. Le premier, c'est de se dire que la titrisation permet de transformer des actifs de manière à les rendre accessibles, à les rendre plus liquides, bref, à les rendre un peu plus désirables par les investisseurs. Ça, c'est une première façon de voir ce qu'est la titrisation. La deuxième façon, c'est de se dire que la titrisation permet d'utiliser ou de mobiliser un actif pour proposer un financement à un acteur économique. Et nous disons tout simplement, nous, à une entreprise, vous avez un actif, utilisez-le, utilisons-le pour vous permettre d'obtenir du cash. Et par exemple, c'est vraiment le cas de notre plateforme de financement créanciaux, et c'est là que réside l'innovation. Eh bien, on va solliciter les entreprises en leur proposant de mobiliser leurs créances commerciales et euh, en, en les transformant en un produit d'investissement attractif pour les investisseurs. Et par ce biais-là, elles vont pouvoir bénéficier d'un financement. Voilà ce que permet de faire la titrisation. La question de fond, naturellement, c'est d'acheter des actifs de qualité. Et lorsque l'on va acquérir des créances commerciales, on va s'assurer que raisonnablement, ces créances seront payées. Et c'est là qu'on va se distinguer effectivement de ce qui s'est passé dans le passé sur les subprimes, puisque ces créances étaient devenues douteuses. Mais finalement, notre démarche est, est assez standard, puisque en règle générale, quand on procède à un investissement, on s'attache à s'assurer de la qualité des actifs que l'on achète, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit en bourse lorsque vous achetez des actions sur le marché. Alors cette technique de, fi de financement, la titrisation, elle est largement utilisée depuis de très, de très nombreuses années, mais principalement au bénéfice des banques ou des grandes entreprises du CAC 40. Et donc notre innovation, j'insiste là-dessus, <coughs> va consister à rendre cette technique accessible à des entreprises de beaucoup plus petite taille. Et dans ce, dans ce cadre-là, notre démarche s'inscrit véritablement dans une démarche de démocratisation de cette technique. Et en cela, nous allons, nous allons répondre à deux grandes attentes. La première, celle des entreprises, et la seconde, celle des investisseurs. Concernant les entreprises, elles sont nombreuses en France, notamment ces PME, à avoir des, des besoins de financement. Quelques chiffres rapides. En France, selon les statistiques de l'INSEE, il y a plus de 3 millions de PME, ce qui représente quand même 99,8% des entreprises et près de 50% de l'emploi salarié. Ces mêmes entreprises représentent 36% du chiffre d'affaires 
et 40, près de 44% de la valeur ajoutée produite par notre pays. Donc, vous le voyez, ces chiffres sont loin d'être anodins. Et on sait aussi que les PME sont les principales créatrices d'emplois. Et si on regarde entre 2002 et 2012, elles ont créé près de 600 000 emplois. Donc, ces chiffres sont importants. Deuxième élément important, c'est que 70% de ces PME échangent avec d'autres entreprises. Il y a donc un processus de facturation entre elles. Or, vous le savez, les factures, elles peuvent être payées à 30 jours, à 45 jours ou à 60 jours, ou parfois plus. Pendant ce temps-là, l'entreprise qui a émis la facture n'a pas de cash, naturellement. Mais la difficulté, c'est qu'elle, en même temps, elle doit régler ses fournisseurs, au risque de se mettre dans une impasse de trésorerie. Cette situation très courante nécessite donc une avance de trésorerie. Et c'est ce que propose notre plateforme de financement Créanciaux. Les besoins des PME sont considérables et ce ne sont pas... Euh, les besoins des PME sont considérables et, et ils sont couverts que partiellement par euh, les offres de financement traditionnelles proposées par les banques ou par les sociétés d'affacturage. À titre d'exemple, ces dernières ne représentent que 6% du marché. Donc la proposition de notre plateforme, c'est d'apporter aux PME de notre pays une solution supplémentaire, complémentaire et distincte. Alors ensuite, il nous faut trouver des ressources, des ressources financières. Nous ne sommes pas une banque, on n'a pas de dépôt, nous sommes une PME, nous n'accédons pas à la ressource des marchés financiers. Alors comment allons-nous procéder Il se trouve qu'il y a des acteurs économiques qui disposent de ressources importantes. Ces ressources existent car elles sont indissociables de leurs activités. Je veux parler là des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des compagnies d'assurance, des mutuelles, des organismes de retraite et de prévoyance, voire même d'investisseurs privés fortunés. Or, ces acteurs cherchent des solutions pour pouvoir investir et répondre à leurs engagements. Ils cherchent des rendements intéressants, sans forcément prendre de risques incommensurables. Et l'idée, c'est qu'effectivement, notre, notre outil va leur permettre de euh, trouver ces investissements et par là même de participer au financement de l'économie réelle et au financement des entreprises. Quelque part, on est un petit peu comme Robin des Bois, c'est-à-dire qu'on prend l'argent dans une poche et on essaye de la mettre dans une autre. Alors le terme est un petit peu impropre, naturellement, mais c'est le schéma. Ce mécanisme général que vous voyez décrit sur les écrans donc, constitue finalement une nouvelle forme d'intermédiation qui ne passe ni par les banques, ni par les marchés financiers, qui est une espèce de troisième voie. Et c'est là que réside l'essentiel de notre innovation, de notre démarche, c'est-à-dire de recréer, au bénéfice des PME et des PMI de notre pays, qui en étaient, là jusqu qui en étaient jusqu totalement exclus, un mécanisme de financement alternatif et d'envergure. Et je dis d'envergure car les ressources, notamment provenant des investisseurs institutionnels, sont importantes et qu'elles permettent potentiellement de financer un nombre élevé de, de PME. Alors comment allons-nous procéder sans rentrer dans la technique, mais essentiellement en actionnant trois leviers principaux et c'est ce qui est décrit sur le, sur le schéma. Le premier, c'est la constitution d'une plateforme technique innovante qui va reposer sur des, sur des automatismes, ce qui va permettre de réduire les coûts et d'enclencher des traitements industriels. Le second, c'est une mutualisation des coûts qui vont nous permettre, finalement, grâce à cette plateforme, de, de financer simultanément un grand nombre d'entreprises. Et enfin, c'est par la sollicitation des investisseurs pour avoir des ressources, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, comme je vais conclure, selon l'adage populaire, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et eh bien finalement, on fait, on fait la même chose. On s'appuie sur une technique qui est ancienne, qui est éprouvée. La seule chose, c'est que jusqu'à présent, elle était seulement accessible aux banques et aux grandes entreprises. Et nous, nous la mettons à la disposition des, grandes, des petites et moyennes entreprises dans notre pays. Et d'ailleurs, là où pour les grandes banques, on fait des financements de plusieurs centaines de millions, nous, nous proposons des financements à partir de 50 000 euros. Donc on s'adresse vraiment à tout type d'entreprise. Et finalement, pour conclure, je dirais que on utilise ces techniques financières qui ont été dans le passé fort, fortement décriées. Et finalement, on redonne du sens à la, à la finance, on redonne du sens à la démarche en mettant à disposition ces outils à des acteurs de terrain et en leur donnant la possibilité de gérer leur croissance, d'investir et de créer des emplois. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe.